봐봐 맘마 줄까 처음 본 거는 작년 늦가을쯤에 처음 봤고요 처음 봤을 때부터 세 발이어서 좀 기억이 많이 남았어요 들렁들렁 다녔으면 우리가 신고를 했을 거야. 네. 근데 털이 많아서 그런가 어쩌는가 상처가 안 보이더라고. 그럼 뭐 피가 묻었다거나 네, 이런 그런 것은 안 보였어요. 주인 없는 개가 있는 것 같아서 밥 챙겨주고 있어요. 저희가 잡는 거를 두 번을 시도를 했거든요. 근데 이제 경기가 심해진 거예요. 그러니까 그 전에는 막 근처까지 오고 정말 이렇게 이렇게 옆에까지 있었거든요. 근데 이제 그 뒤부터 이제 트라우마가 생기니까. 세발이 사진. 그때는 털도 많이 좀안 자라고 그래서 많이 뺏자 걸 지금과는 좀 많이 틀려요. 다리가 저렇게 돼가지고 누가 버렸나면 지금 이렇게 생각하고서는 그게 감당하기가 버거우니까 크고 그러니까 그랬을 것 같아요. 넘어서 집에서 키운 것 같아요. 누가 여기서 데리고 와서 버렸거나 이길 뒤에 길이잖아요 차도. 아무래도 곁을 주지 않으니까 저희가 할수 있는 방법이 없더라고요. 병원에 가서 원인이 뭔지 정말 궁금하거든요. 도와줄 방법이 없네요. 
세바라 밥 먹자. 온다 온다 요요 요 여기 오케이 오케이 오케이. 저녁마다 만나서 나도 행복했어. 근데 왜 이렇게 잘 가? 어? 이제 세 발이 고생 끝이고 행복 시작인 것 같아요. 기분 좋아요. 여기가 이제 우측 다리고요. 우측 뒷다리고요. 여기가 좌측 뒷다리인데요. 어, 대퇴뼈는 이렇게 하나로 되는 게 정상이죠. 아이가 큰 충격을 받으면서 아마 골절이 뼈가 부러진 것 같고요. 문제는 지금 요 정강이 뼈 일부가 이제 부러지면서 요 피부랑 맞닿는 부분이 거의 송곳처럼 이제 삐쭉하게 돼 있죠. 요 부분이 움직일 때마다 자극이 일어나면서 염증과 출혈들이 계속 일어났던 것 같아요. 큰 충격이 가해져야만 가능한 상처거든요. 그러니까 아마 가능성을 보자면 교통사고 가장 가능성이 크고요. 또한 그 대퇴골이 이제 골절이 일어나고 나서 치유한 걸 봤을 땐 제대로 치료가 아닌 그냥 스스로 이완이 된 거거든요. 그러다 보니까 아마 보호자가 이제 평생 이런 장애를 가진 아이를 키우기가 좀 부담스러워서 만약 이제 인접 드는 곳에 유기했을 가능성이 좀커 보여요. 세바리 사연을 우연히 듣게 됐는데 너무 마음이 아팠어요. 이 세바리가 저희 집에 온다면 정말 행복하게 잘 키울 자신 있습니다. 일단 뭐 수술 굉장히 잘 됐고요. 경과도 좋아요. 뼈가 튀어나왔던 모두 잘 절단이 됐고 상처도 이제 다 아물어서 이제는 뭐 태어내도 전혀 문제가 없을 정도 상태예요. 태광이다. 내가 네 엄마야. 응? 행복하게 살자. 옳지 잘했어. 옳지 잘했어. 태광아 어때? 마당이 있는데 어때? 좋지? 태광아 너무 좋지? 아우 시원해라. 좋지? 아유 우리 태광이 잘했어. 야, 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 야. 어이구 태광이 놀랬어. 내가 가까이 오니까 깜짝 놀랬어. 응 태광아. 지금 실내에 들어가서 편안한 장소에서 시원하게 좀 기력을 회복하고 쉬는 게 좋을 것 같아요. 태광아, 좀 쉬다가 나와. 이름이 킹, 제일 장난꾸러기고 지금 보니까 이제 태광이 하고 제일 잘놀것 같아요. 
완전 행복해요. 완전 행복해. 적응 너무 잘하고 있고요. 이제 행복하게 엄마랑 친구들이랑 살면 돼. 태강아 고마워. 아, 잘했어.